Друзья, представляете себе, <къем> извините, опять же, за мой сиплый голос, что я хрип, но поразительная вещь, вот я не знаю, никто меня пока по рукам не бьет, а я играл только что со Стравинским на флейте. Странный опыт, конечно, в чем-то кощунственный, но мне кажется, мне удалось Стравинскому не сильно навредить своей флейте, я чуть-чуть там подыграл. А вот здесь, например, смотрите, я сейчас я включаю из Ютуба мою любимую музыку и могу с ней вместе поиграть. Сейчас сегодня поиграю, не знаю что. А -а -а -а, это, конечно же, Стив Райх или Рейш, или Райш, как его только не называют. Это несчастного Райха, как у нас принято. И его эпохальный опус под названием «Музыка для 18 музыкантов», который я могу слушать сколько угодно раз каждый день. Без всякого вообще. Сейчас вранья мы это говорим. Чуть-чуть не строит. Но нормально, жить можно. Это моя любимая музыка. Сейчас у меня любимый этой музыки. Где же мне
пересекается в другую <coughs> секцию.
поворот. Ремажор. Идет эфир. Ты где вообще? Не скажу. Сейчас идет эфир, не могу. Не могу сказать. Ну что, заезжать или что? Я хочу сказать, Ты давай заезжать, там разберемся. Тебя люди... Тебя люди слушают. Не, не, не разочаровывай людей. Все, давай, я, я, тебе, я тебе ссылку даже дал. Давай, пока. Езжай. Да.
Радус солнца, взрыв радости.
скажу, там будут аплодисменты. Это идет музыка из YouTube. И это была музыка для 18 музыкантов Стива Райха. И я исполнил свою детскую мечту. Я сыграл. Спасибо. Я сыграл музыку для 18 музыкантов Стива Райха. Ура! Теперь мы в полной мере можем приступить к разучиванию этого материала для концертного зала. Например, я должен сказать, Ольга Колосова, уважаемая и любимая из нашего самого лучшего на сегодняшний момент, точно совершенно, зала «Заряди», я знаю, как-то был разговор, что, дескать, вот 18 музыкантов Стива Райха, музыка для 18 музыкантов, как-то не понравилось руководству, а жалко. А, Персимфанс и Петр Айду собирались исполнить это произведение, и я бы даже, может, и поучаствовал. Как видите, я играю на даже флейте. В общем, я призываю организаторов концертов исполнить, наконец, в Москве московскую премьеру этого потрясающее произведение, которое совсем не похоже на большинство сказать, стилей классической музыки, вам известных и знакомых, но тем не менее, уверяю вас, огромное количество поклонников скупит все билеты и обязательно будет неимоверно фанатеть на этом концерте. А, собственно, все, что я хотел сказать. До свидания до грядущих эфиров. Думаю, они очень скоро воспоследствуют.